నమస్కారం భగత్ గారు నమస్తే సాయి చంద్ గారు మిమ్మల్ని గాయకం చేశారా లేదా మీరు ఆల్రెడీ అంతకుముందు ఏమైనా వీటిలో చిన్నప్పటి నుంచి ఏమైనా సాధన చేశారా సాధన అంటే మా ఫాదర్ లాస్ట్ బ్రదర్ యోగి బాబు అని నవ్ ఈజ్ అస్టమ్ ప్రొఫెసర్ ఇన్ మేడ్చల్ గవర్ గవర్నమెంట్ కాలేజ్ ఈజ్ ఆల్సో సింగర్ అండ్ విజల్ రైటర్ సో సాహిత్యం కూడా తెలుసు మా బాబాయ్కి హీ రైట్స్ సాంగ్స్ ఆల్సో ఫిఫ్త్ క్లాస్ అరౌండ్ దట్ దట్ టైమ్ నేను మా కాన్స్టెన్సీలోనే సెంట్ ఆన్ స్కూల్ అని కాన్వెంట్లో ఉండేటువంటి ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి హాస్టల్ ఇంటికి దూరంగా అప్పుడు రాజీవ్ గాంధీ గారి హత్య అయినప్పుడు ఇంటి మీద అటాక్ అయినప్పటి నుంచి ఫాదర్ లిటిల్ కన్సర్న్ తోటి మమ్మల్ని కాన్వెంట్లో ఉంచేవాడు సో ఆ కాన్వెంట్లో ఉన్నప్పుడు ఫిఫ్త్ క్లాస్లో ఇట్లా కాంపిటీషన్స్ ఉన్నాయన్నప్పుడు ఇట్ ఇట్స్ అ స్మాల్ థింగ్ హ్యాపీ అండ్ మా అక్క వాళ్ళకి నేర్పిస్తున్నాడు దేవర్ లట్టు మీ చిన్న అక్క పెద్ద అక్క వాసు హీ వాస్ హీ వాస్ స్టడింగ్ అరౌండ్ ఎయిత్ ఆర్ నైన్త్ సమ్మర్ సో వాళ్ళిద్దరు నేర్పిస్తుంటే ఆ టైంలో మనకు అతి పెద్ద లెక్క ఏంటంటే మొబైల్ ఫోన్ లేకపోవడం టీవీ లేకపోవడం సో అక్కడ ఏం జరిగినా చూస్తాం మనం ఇదే ఎవ్రీథింగ్ వాస్ క్యూరియస్ ఫర్ అట్ దట్ టైమ్ ఇట్స్ టైర్ పంచర్ అయినా క్యూరియస్సే సైకిల్ లెక్కినా క్యూరియస్సే పాటలు ఏదన్నా నేర్పిస్తున్నా క్యూరియస్సే సో హీ వాస్ టీచింగ్ అంటే పాట ఒక పాట వీరభారత హీ వాస్ టీచింగ్ దట్ సాంగ్ టు మై సిస్టర్ ఐ వాజ్ లిజనింగ్ అది నువ్వు బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నావు ఒకసారి పాడరా అనగానే ఐ స్టార్టెడ్ హీ ఫెల్ట్ అరే నీ వాయిస్ పర్ఫెక్ట్గా సూట్ అవుతుందని ఫిఫ్త్ క్లాస్ ఫ్రమ్ దట్ టైమ్ ఐ విల్ స్టార్ట్ గెటింగ్ ప్రైజెస్ సో ఫిఫ్త్ క్లాస్లో ఎప్పుడు ఒకే పాట అదొకటే పాట పాడేవాడి సో ఫిఫ్త్ క్లాస్ కానీ తర్వాత సిక్స్త్ క్లాస్ వచ్చేసరికి ఫిఫ్త్ సమ్మర్లో ఎస్ఎఫ్ఐ ఆంధ్రప్రదేశ్ నాట్య మండలి ఎస్ఎఫ్ఐ వాళ్ళ కింద నేను వాళ్ళ వాళ్ళు మీరు నన్ను రెగ్యులర్గా తీసుకొని ఇంకా నాన్న మీద ఉన్న ప్రేమ తోటి వాళ్ళు నన్ను ఎక్కించుకొని బాగా తిప్పారు ఇంకా నాన్నగారు ఈ ఇక్కడ ఉండడు కంప్లీట్ డైవర్ట్ అవుతుందని తీసుకొచ్చి హైదరాబాద్ ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రామర్ స్కూల్ హిమాత్ నగర్ చేశారు సో ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రామర్ స్కూల్లో ఒక టూ ఇయర్స్ దాని తర్వాత అటు ఈ హోల్ జర్నీలో మళ్ళీ ఎయిత్ నైన్త్ సెవెన్త్ గుంటూరులో చదివాను హాస్టల్ సో గుంటూరులోనేమో ఫిల్మీ యాంగిల్ అక్కడ ట్యూషన్ మెంటర్స్ ట్యూటర్స్ వీళ్ళందరూ అక్కడ సినిమా పాటలు సినిమా ఆవుగా అనిపించి ఎక్కువ సో మా ఈ యాంగిల్ కాకుండా దే అదర్ డైరెక్షన్లో తీసుకొచ్చి సినిమా పాటలు ఇక పాటల పుస్తకాలు దొరికేటి గుంటూరు బ్రిడ్జ్ దగ్గర ఆ బ్రిడ్జ్ అవి తీసుకొచ్చి ఇచ్చేవాళ్ళు సో ఒక్క మనకి ఇప్పుడు ఇన్ని యూట్యూబ్లు ఇవన్నీ లేవు సో నేను సంగీతం నేర్చుకోలే ఎన్ని నేర్చుకోలే జస్ట్ ఐ లిజన్ ద సాంగ్ అండ్ ఈస్ టు జస్ట్ హామ్ ఫర్ ద మెన్ ఆర్ ద పవర్ గోస్ ఆఫ్ స్టడీ అవర్స్లో అరే ఈ పాట పాడవా అని మళ్ళీ అడిగితే ఐ ఇస్ టు సింగ్ ఫర్ దెమ్ సో ఎవ్రీ వన్ యూస్ టు అప్రిషియేట్ అప్లాడ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విర్ దర్ ఐ ఇస్ టు జస్ట్ ఎంటర్టైన్ దెమ్ కరెంట్ పోయినప్పుడు ఏమంటుంది ఒకటి ఒకటి అప్పు కొట్టి అందుకోవాలి మొత్తం ఎన్ని సాంగ్స్ రికార్డ్ చేశారు రికార్డింగ్ అదే ఓన్లీ వన్ సాంగ్ అయితే నైన్త్లో ఫాదర్ హీ డిడింగ్ లైక్ మీ సింగింగ్ సాంగ్స్ ఆ టైంలో ఎట్లుండే వాళ్ళు సినిమా పాటలు నువ్వేంది సినిమా నువ్వు చదువుకో అసలు రంగులు వేసుకునే వాళ్ళకి పాటలు పాడడానికి కానీ ఇంత గణం చేపించేది పోయి పని చేసుకోపో అని ఫుల్ సీరియస్ అయ్యారు ఫాదర్ ఆ టైంలో నీ పాటలు పాడా దాని ఐస్ సింగ్ ఆల్వేస్ మన బంధువులు ఉన్నప్పుడల్లా సెంటర్లో పాడిపించేవాడు నగరికల్ సెంటర్లో పాడిపించేవాడు డప్పులు కొట్టి వచ్చుకుని పాడు నేను అప్పుడు చెప్పాను ఐ ఐమ్ నెవర్ గోయింగ్ టు సింగ్ ఫర్ యూ యాజ్ వెల్ యాజ్ నీ అని చెప్పేసి దట్ వాజ్ జస్ట్ లైక్ ఏ హాబీ హ్యాపీ విచ్ డాడ్ డిడ్ ఇన్ వాంట్ మీ టు గో ఇన్ దట్ యాంగిల్ ఆ టైంలో అందరి కన్సర్న్ కదా సినిమాలు అన్న కన్సర్న్ పాటలు పాడుతున్నా కన్సర్న్ అయితే ఇట్లా కెరీర్ ఖరాబ్ చేసుకుంటాడేమో అని ఇది ఇంత అప్రిషియేట్ మోర్ దెన్ లేటర్ ఆన్ ఆఫ్టర్ టూ థౌజండ్ అంటే నేను పెద్దగా అయ్యి జాబ్ చేసి అన్ని అయిపోయిన తర్వాత సంగీత్లలో మళ్ళీ స్టార్ట్ అయినాయిగా అప్పుడు ఐ టుక్ ఆన్ ద స్టేజ్ అండ్ ఐ యూస్ టు మాకి నువ్వు ఇష్టపడవు కదా అని ఐ యూస్ టు సింగ్ ఏ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ పార్టీ సాంగ్స్ అండ్ దెన్ ఐ టేక్ ద ఫిలిం సాంగ్స్ నీకు ఇష్టం లేదు కానీ ఇప్పుడు ఓన్లీ పార్టీ పాటలు పడితే వీళ్ళందరూ లేచి వెళ్ళిపోతారు నువ్వు విను అని ఐ యూస్ టు సింగ్ ఫర్ లాస్ట్ బిఫోర్ డే ఆల్సో ఫిలిం సాంగ్స్ ఆ టైంలో ఏమనుకున్నారు దాని తర్వాత ఈ లిజన్ మొన్న చనిపోయే ఒక వన్ ఇయర్ కరోనా పీరియడ్ నుంచి వీ యూస్ టు బి స్పెండ్ మోర్ టైం కదా ఆటోమేటిక్ ఇంట్లో సో వెన్ ఐ సింగ్ హీ ఆల్ ఆల్సో లిజన్స్ ఓకే హీ ఆల్సో లిజన్ బాగా పాడుతున్నారు అని అండ్ అతనికి ఓన్లీ సినిమా యాంగిల్ వినిపించకుండా వేరే మి
ఐ టుక్ ద లిరిక్స్ టు సాయి ఇక్కడనే కూర్చున్నాం ఇదే క్వార్టర్స్లో కూర్చొని ఐ వాజ్ సేయింగ్ హిమ్ ఇట్లా ఉంది ఇట్లా ఉంది నాకు చూన్ కావాలంటే ఎవరో చెప్పింది నీకు యూ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ వాయిస్ వై నాట్ నర్సన్న నర్సన్ని నాన్న మీద పాడు నాన్న అనే చెప్పగలిగేది నువ్వు ఒక్కనివే నేను వాళ్ళేను కదా నాన్న అని మీ నాన్నకు సో యూ యువర్ సెల్ఫ్ సింగింగ్ ఫర్ యువర్ ఫాదర్ అండ్ నాన్న మీద పాటు బాగుంటుందని హీ ఆల్ అంటే దాన్ని మాడిఫై చేశాడు కంప్లీట్గా ఇట్లా కాదు ఇట్లా అని సో వితిన్ త్రీ డేస్ తర్వాత చూన్ వచ్చేసింది చూన్ వచ్చిన నెక్స్ట్ డేనే రికార్డింగ్ అన్నాడు ఇదేనన్న టైం ఇవ్వ అంటే నాకు కొంచెం టైం కావాలి ఐ నీ టు యూనో ప్రాపర్లీ ఒక టెన్ డేస్ సమ్ చేస్తే ఐ అంటే అవసరం లేదు పదా అని నీకు పదా అని ఓల్ ఫోర్ డేస్లో అయిపోయింది లిరిక్స్ రాయడము చూన్ చేయడం దాని తర్వాత రికార్డింగ్ అన్ని ఫోర్ డేస్లో అయిపోయింది సో దాని తర్వాత ఎవరు అడగలేదా పాడమని నేను అయి ఇట్స్ లైక్ ఫాదర్కి పాడాలనుకుంటా దాని తర్వాత ఎవరికైనా డెడికేషన్ చేద్దాం అనుకుంటే అది మళ్ళీ కేసీఆర్ గారికి బికాస్ హీ వాజ్ రియల్లీ లైక్ ఫాదర్ ఎందుకంటే నాన్న చనిపోయినప్పుడు ఐ వాజ్ లిటరల్లీ పొలిటికల్గా ఒక నేను ఆర్ఫన్ లాగా అన్నట్టు పొలిటికల్లీ ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు కూడా ఐస్డు మై ఓన్ వర్క్ నాకున్న ఎథిక్స్లో ఎలా ఉండేవాడిని అంటే నా వర్క్ నేను చేసుకునేవాడిని ఫాదర్ ఎప్పుడైనా దాని వర్క్ అసైన్ చేస్తే అసైన్ చేస్తాను సో ఐ డి ఐ డోంట్ క్రాస్ ద లిమిట్స్ మోర్ నాన్న వద్దు అంటే వద్దు సో సడన్గా నాన్న చనిపోవడము నాకు ఎవరు పరిచయం పెద్ద లేరు సార్ పరిచయం లేరు రామన్న పరిచయం లేడు ఎవరు పరిచయం లేరు సో ఆల్ ఆఫ్ సడన్ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ స్పాన్లో ఐ గోట్ ఎ కాల్ సింగ్ దట్ ఓకే బాగున్నావా భయపడకు నేను ఉన్నా అనే వర్డ్స్ ఏదైతే వర్డ్స్ ఏదైతున్నాయో కేసీఆర్ సార్ దగ్గర నుంచి వచ్చినాయి దట్ గివ్ మీ రియల్లీ డిఫరెంట్ ఫీలింగ్ మళ్ళీ ఫాదర్ ఫాదర్ ఫీల్ నేను ఉన్నా నీకు ఎందుకు ఎందుకంటే ఆ కరేజ్ ఎవరైనా ఇస్తే ఫాదర్ ఇయ్యా మనకి ఏ నేను ఉన్నా కదా నీకు ఎందుకు రా అని ఫాదర్ అంటారు ఇప్పుడు సో ఆ ఫోర్ మంత్స్ హెవీ మెంటల్గా బాగా ఒకసారి నాన్న వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ అందరు కూడా యాస్పిరెంట్స్ అందరూ మీద పడిపోవడం మనల్ని లిటరల్గా డిస్కరేజ్ చేయడం బాగా డిఫరెంట్గా అన్ని యాంగిల్స్లో ఎందుకంటే పదవి కూడా లేదు అప్పుడు ఉండాలి అసలు యాక్చువల్గా కన్సర్న్ భయం అయ్యో ఏదో అయిపోయిందని నవ్వు నథింగ్ ఆల్రెడీ ఎమ్మెల్యే అయిపోయిన తర్వాత మనం మనం ప్రూవ్ చేసుకోకుండా వాళ్ళ మీద పడ్డం ఎందుకు సో నవ్వు ఇప్పుడు అట్లాంటి ఆ టైంలో వస్తు అంటే జనాలకు సమాన్ చెప్పాలి కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వాలి నేను సో నాకే తెలియదు నేనేం కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తా వాళ్ళు వచ్చి ఏమైనా అడిగినప్పుడు ఐ ఇష్టూ సేదం ఒకటి మాత్రం నిజం నేను మిమ్మల్ని అనుకు తిట్టమని చెప్పట్లేదు కొట్టమని చెప్పట్లేదు టికెట్ నాకు డిక్లేర్ అయినా కాకపోయినా నాకు డిక్లేర్ అయితే హ్యాపీ డిక్లేర్ కాకపోతే నేను ఒక వాళ్ళు ఎవరు డిక్లేర్ చేస్తే వాళ్ళ చేతిలో మంచిగా సేఫ్గా పెట్టిపోతా తప్ప నేను మిమ్మల్ని అన్యాయం చేయట్లేదురా ఎవరిని కొట్టొద్దు తిట్టొద్దు ఏం చేయొద్దు ఎందుకంటే సేమ్ అప్పుడు కూడా ఇదే మాకింగ్ ఎక్కువ ఉండేది ఇంకెక్కువ బూతులు తిట్టేవాళ్ళు టెంపర్ చేయాలి కొడుకు అనేవాడు అగ్రెసివ్గా నేను ప్రూవ్ చేయాలని ఐ వాజ్ సో అగ్రెసివ్ మెన్ ఫాదర్ వాజ్ దే సో ఫాదర్ చనిపోయాడు నవ్ ఐ నో ఎవ్రీథింగ్ వాట్ దే విల్ టు ఏం చేస్తారు పొలిటికల్గా అనేది సిన్స్ ఐ వాజ్ ట్రావెలింగ్ విత్ హిమ్ నాకు ఆ కాన్స్టిట్యున్సీ గురించి అంత నాలెడ్జ్ ఉండి ఐ వాజ్ ఎవర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ సో ఆ టైంలో సార్ ఫోను ఆ మాటలు కంప్లీట్ చేంజ్ చేంజ్ చేస్తా ఒక రేంజ్ అనమాట ఇంకా అంతే నాన్న ఉన్నట్టే ఇంకా ఆల్మోస్ట్ లైక్ నేను ఉన్నా నీకు ఎందుకు అనే ఒక వర్డ్ ఎట్లా ఉంటుంది ఇంకా ఇంకా ఆ హై రేంజ్ దెన్ ఇప్పుడు ఉన్న బాగా తప్ప అపహరించాను సో ఐ వాంట్ టు సింగ్ ఏ సాంగ్ ఫర్ హిమ్ ఎందుకంటే ఐ వాజ్ నో వన్ ఆఫ్టర్ ఫాదర్ డైట్ ఆఫ్టర్ సడన్లీ హీ డైట్ ఇన్ పాలిటిక్స్ అట్ ద టైమ్ పాలిటిక్స్ ఐఎమ్ ఐ హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్ ఐఎమ్ కంప్లీట్లీ యూ నో ఐ హ్యావ్ మై ఓన్ ప్రొఫైల్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ బట్ ఇన్ పాలిటిక్స్ నాన్న ఒక నలభై సంవత్సరాలు నల్గొండ జిల్లాలో ఉన్న సబ్బండ వర్గాలు అన్నింటినీ ఆదుకొని ఎక్కడ రా కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ అంటే మా నాన్నగా మొత్తం ఎవరికి అంటే వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి యాజ్ అ ఫ్లోర్ లీడర్ ఉన్నాడు కాబట్టి త్రూ అవుట్ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం ఫోన్ చేసేవాళ్ళు డాడీకి సో నాకు ఓన్లీ అదొక్కటే కాజ్ అనమాట అందరు వచ్చి బాబాయ్ నువ్వు నిలిచేవాలి ఎందుకంటే మా నాన్నతో తిరిగిన వాళ్ళు నాన్నతో నా కాన్స్టెన్సీలు ఉన్న వాళ్ళు బాబాయ్ నువ్వు లేకపోతే ఇప్పుడు ఏమి అయిపోద్ది అంటే పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఐ కాల్ దెమ్ బాబాయ్ సో దే కాల్ మీ ఇన్ ద సేమ్ వే బాబాయ్ నువ్వు లేకపోతే కష్టం ఇప్పుడు ఉండాలి ఉండాలి అని సో చాలా ఒకవైపు ఫైనాన్షియల్ ఒకవైపు ఇది పాలిటిక్స్ జనాలని ఇట్స్ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ థింగ్ అందరు ఏదో ఎమ్మెల్యే పోయి
తెలంగాణ సాధించుకున్న తర్వాత ఈ పార్టీలోకి రావడం ఎంతవరకు మీ మైండ్ సెట్ చేసుకున్నారు కమ్యూనిస్ట్ భావాల దగ్గర ఆగిపోయారా ఒకరి దగ్గర తీసి ఇంకొకరి పంచడం అట్లాంటి భావాలతో ఉన్నారా లేదంటే మనం అంతా కలిసి డిస్క్రైబింగ్ దిస్ ఆల్ కమ్యూనిస్ కమ్యూనిస్ట్ థింగ్ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నాన్న ఏదైనా పుస్తకాలు ఇచ్చిందంటే ఇక నేను ఎట్లాగో పర్సన్స్ చదువుతాయని భగత్ సింగ్ పుస్తకాలు చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ సుభాష్ చంద్రబోస్ అలా ఏదో చదవడం వాళ్ళు ఏం చేశారు అని ఏదైనా చిన్న బిట్ ఉంటుంది లైఫ్లో ఒక చిన్న ఉరి కొంబాల ఎక్కే ముందల భగత్ సింగ్ ఇవన్నీ ఐ యూస్ టు రీడ్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ సో నా వరకు సింపుల్ ఏదైనా నేను అంత డీప్గా పోయి ఎప్పుడు కూడా హెడ్ అయ్యారు ఐ హ్యావ్ డెవలప్ మై ఓన్ కైండ్ ఆఫ్ అర్థం చేసుకునే విధానం సో నాన్నతో ఒకటే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో మీరు ఉన్నప్పుడు అండ్ వీ యూస్ టు హ్యావ్ లాడ్ ఆఫ్ డిస్కషన్ అట్ దట్ టైమ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ టూ థౌజండ్ టు టూ ఐ వాజ్ ఇన్ ద సేమ్ క్వార్టర్స్ ఇప్పుడు ఈ బిల్డింగ్ కట్టిన దగ్గరే ఉండేవాడి టూ ఇంటర్ వరకు హాస్టల్ ఇంటర్ తర్వాత ఇంజనీరింగ్ డెక్కన్ కాలేజ్ సో ఇదే ఇదే ప్లేస్లో క్వార్టర్స్ ఉండేటి అందులోనే ఉండేవాడి ఫిఫ్టీన్ బై ఈ ఐ గెస్ సో అందులో ఉండేవాడిని మా నాన్నతో రెగ్యులర్గా డిస్కషన్ ఉండేది ఇది ఎట్లా ఎందుకు చేస్తారు ఇట్లా ఎందుకు చేయరు అనే దాని మీద అప్పటి వరకు ఉన్న ఆవేశ ధోరణిని హీ ప్రాపర్లీ మౌల్డెడ్ మీ ఆవేశ ధోరణి అంటే ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ హాస్టల్లో ఇది తప్పు అంటే తప్పు అని చెప్పడం నాకు తెలుసు ఇది తప్పు అంతే అంత వాదించేస్తా సో అరే ఇట్లా వాదించద్దురా లౌక్యం పెంచుకో కొన్ని అడగొద్దు అర్థం చేసుకోవాలి అని ఈస్ టు ఆల్వేస్ కీప్ ఆన్ ట్రైన్ మీ నెక్స్ట్ ఇంటర్ తర్వాత హీ ద పర్సన్ ఇంటర్ వరకు చూసిన వాళ్ళు ఇప్పుడు నన్ను చూస్తే షాక్ అవుతారు ఇంజనీరింగ్ వరకు చూసిన వాళ్ళు ఇప్పుడు నన్ను ఈ బాగా చూస్తే షాక్ అవుతారు ఇది కాదు అగ్రెసివ్ బాగా అగ్రెసివ్ అన్ని అడిగేస్తా ఏ ఇది కాదు ఇది తప్పు ఇంకా నేను లిటరల్ ఒప్పుకోని ఇంకా తప్పు చేస్తే ఇంకా ఇస్తూ ఏ ముండి అనమాట ఇక తప్పు అంటే తప్పు అంతే ఎందుకు తప్పు అంటే తప్పే కదా నువ్వు చేసింది అంటే పో చాలా ఉన్నాయి ఇంకా చెప్పుకోండి సో అందులోనే చాలా డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆల్సో హ్యాపెన్ ఎక్కువ మన సెంటర్ కదా చక్కగా ఎదిగితే ఫస్ట్ ఆ చెట్టు అంటారండి సో నాన్న ఎప్పుడు హీ ఇస్ గివ్ అంటే నన్ను భరించండి అంటే హీ అండర్స్టూడ్ పాపం వీడు బాగా స్ట్రైట్ నేను కొంచెం మంచిగా వీడు హీ విల్ బీన్ అ ప్రాపర్ మేనర్ అని అనుకున్నాడు చనిపోయిన తర్వాత ఈ హెచ్ఐడి అగ్గేస్ ఆమె ఎప్పుడు చెప్పిన ఇది ఒక్కటే చెప్తారు కదా ఆలోచన చేయ ఆలోచన సమ్టైమ్స్ అప్పుడప్పుడు ఇప్పుడు కూడా మిస్ అవుతుంటుంది బట్ ఏమంటే నాన్న కూడా తెచ్చుకొని అరే తప్పు చేసిన అది అట్లా అనకూడదు అట్లా ఆ టైంలో కొంచెం బాధ అంటారు సో ఆల్ ది థింగ్స్ ఇది ఏదైతే ఉన్నదో ఈ కమ్యూనిస్ట్ భావాలనేది ఐ సింప్లీ బిలీవ్ ఇన్ ఎ వన్ వే వన్ వర్డ్ మంచి చేయగలగాలి అంతే ఎవరికైనా మంచి చేయగలగాలి సో మన తెలిసి పక్కనికి హామ్ చేయొద్దు అలానే ఎవడన్నా వాడు ఆవేదన పడుతుంటే వాడు నొట్టికిని వదిలేదు అయితే నాకెందుకు చెప్తున్నావు అని అనొద్దు సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రిసార్ట్ హీస్ టు గివ్ దట్ హ్యాస్ ప్రింట్ ఇన్ మై మైండ్ మా ఫాదర్ దగ్గరకు ఎవరైనా సార్ ఇట్లా ఇబ్బంది పెడుతుర్రు సార్ ఇట్లా బాగా ఇది చేస్తుర్రు సార్ అంటే హీ విల్ గివ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఒక సొల్యూషన్ ఇచ్చి పంపించాడు దట్ ద సింపుల్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు డూ సో ఎవరైనా ఒక ఎర్ర జెండా అప్పట్లో ఉన్న థింగ్స్ ఏంటంటే భగత్ సింగ్ గారి లైఫ్ హిస్టరీలో కానీ ద థింగ్ వాట్ ఐ అబ్జర్వ్ ఈస్ కష్టం ఉన్న కాడ వీ హ్యావ్ టు బే దానికి సొల్యూషన్ చూపెట్టాలి లేకపోతే వీ హ్యావ్ టు బీ రోల్ మోడల్ వేర్ ఒక కష్టం ఉన్న కాడ ఎవరు ఒక అడుగు ముందు అయిన కాడ వీ హ్యావ్ టు వీ హ్యావ్ టు బి ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు స్టెప్ ఫార్వర్డ్ ఇట్లాంటి ఇంప్రింట్ అంతే సో దట్స్ ద థింగ్ ఐ బిలీవ్ వాట్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ పీపుల్ డూ అదర్ దాన్ దట్ ఎప్పుడైనా నచ్చినప్పుడు ఇది కాదు కదా మీరు చేయాల్సింది ఇట్లే నువ్వు చేయాలి ఇట్లా కూడా చేయొచ్చు కదా అంటే లేదురా నువ్వు చాలా చదివేది ఉంది ఈ పుస్తకం చదవని ఇచ్చాడు ఇంత పెద్ద పుస్తకం చదవడం కష్టాలనే కానీ నువ్వు చెప్పని విస్టర్ లాట్ ఆఫ్ డిస్కషన్ ఇంజనీరింగ్ టైంలో బిఫోర్ ఇంజనీరింగ్ ఏదైనా పుస్తకం ఇస్తే హాస్టల్లో ఉండే వాళ్ళం కాబట్టి అప్పుడు ఇప్పుడు తిరిగేసేవాళ్ళం అండ్ నవ్వు రీసెంట్లీ మళ్ళీ ఏదో స్టార్ట్ చేయాలని ఒక తప్పంతో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం వేరే అందులో వాళ్ళ పుస్ అన్ని పుస్తకాలు ఆ టైంలో మాకున్న డిస్కషన్లో సింప్లిఫైడ్గా కష్టం ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకు ఒక రిసార్ట్గా వాళ్ళకు సొల్యూషన్ మనం అందించాలని ఒక తపన సో నా వరకు సేమ్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో వాట్ ఐ యూస్ టు డిస్కస్ విత్ మై ఫాదర్ వాట్ మై ఫాదర్ యూస్ టు స్పీక్ ఇన్ అసెంబ్లీ కొన్ని ఎథిక్స్ గురించి నవ్ బీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ బీయింగ్ ఫాలోడ్ సీరియస్లీ సేమ్ సంక్షేమ పథకాలలో వీఆర్ ఫాలోయింగ్ అండ్ పేదల గురించి దే
అసలు తనలో ఎంత డీప్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఎవరైనా ఇబ్బంది పడే వాళ్ళ దగ్గర పడుతున్నారు అని అనేది ఐ పర్సనల్లీ నో ఐ సా హిమ్ లైవ్లో చూసారు ఏ సందర్భం నేను మునుగోడ ఎలక్షన్ టైంలో కానీ అంతకుముందు కానీ వెన్ ఎవర్ ఐ సిట్ విత్ హిమ్ దేర్ ఆర్ దేర్ విల్ ఫ్యూ టాపిక్స్ మన లాస్ట్ టైం వరదలు వచ్చినప్పుడు కూడా ఐ వాజ్ అనుకోకుండా అప్పుడే ఏదో పని కోసం వెళ్ళాను అనమాట ఎస్జిఎఫ్ పని అప్పుడు మీద వెళ్ళా వెళ్ళినప్పుడు ఆ టైంలో ఒక వన్ వీక్ ఉన్నా దాని తర్వాత ఫ్యూ డేస్ తర్వాత వన్ ఇయర్ మునుగోడ ఎలక్షన్స్ టాపిక్ కేమ్ ఆ టైంలో కూడా అనుకోకుండా సార్ దగ్గర ఉంటే ఇట్ వాస్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ వన్ వీక్ మళ్ళా సార్ అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఆ టాపిక్స్ అన్ని టాపిక్స్ వస్తుంటాయి కదా అన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తాం సో ద హౌ హీ డీల్ విత్ ఆల్ దోస్ అనేది అర్థమైపోతుంటుంది చుట్టుపక్కల స్టేట్లో వాళ్ళు మాట్లాడే అన్ని ఎంత తప్పుగా మాట్లాడతారు అనేది అప్పుడే అర్థమవుతుంటుంది సో ఆ టైంలో నా ఇన్నర్ ఫీలింగ్ వెన్ హీస్ కంప్లీట్లీ విత్ ద పూర్ నాకు మంచి హ్యాపీ అనిపిస్తుంది అరే ఇట్లా ఉండాలి అని ఏదైనా జరగనప్పుడు డైరెక్ట్గా అడుగుతాయి ఇది జరగదు కదా ఇట్లా అని అడగచ్చు కానీ నవ్ ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు యునో ఆస్కర్ సే సంథింగ్ ఆర్ అడ్వైజ్ సంథింగ్ బట్ దెన్ టు హీ ఆల్ హీ ఈవెన్ టేక్ అడ్వైజెస్ అండి చెప్పాలి తీసుకుంటారు ఈ లిజన్ తీసుకుంటారా లేదా ఇట్లాంటి ఈ లిజన్ అండ్ వీ వాంట్ టు సే సంథింగ్ హీ లిజన్ వెరీ గుడ్ పర్సన్ ఇన్ లిజనింగ్ అది మీకు కూడా తెలుసు అందుకే ఆ స్థాయికి ఎదిగారు ఈవెన్ మీ ఆల్సో సమ్ టైమ్స్ చెప్పాలనుకున్నాం చెప్పు అన్నప్పుడు ఐ సెట్ టూ టైమ్ హీ లిజన్ దట్ ఈస్ ద దట్ ఈస్ వాట్ అంత బిగ్ పర్సనాలిటీ ఏదన్నా చెప్పాలనుకున్నప్పుడు హీ లిజన్ అన్న అన్న అప్పుడే వీ హ్యావ్ టు నో సామాన్యుని కూడా బికాజ్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఐ వాజ్ నో వన్ విత్ ఇన్ వన్ ఇయర్ సమ్ సిచ్యువే సమ్ సిచ్యువేషన్ కేమ్ uh he saw my face that i want to express something he asked me do you want to say something mm. uh, said chepocha sir ante cheppu ante cheppina he listened doesn't mean that he took my order something but he he listened okay okay inner that thing gives us confidence are inta manchi nayakudu cm sodalo manalni epudaina inner anukunna it will give us a different kind of boost are manalni inner మనం మాట్లాడే మన మాట విన్నారు అదే ఏదైనా అది అయిందా కాలేదా దట్ అసలు చిన్న వన్ పాయింట్ పర్సెంట్ అనే ఆయన చేంజ్ ఇచ్చిందా కాలేదు కానీ బట్ హీ లిజన్ హీ గేవ్ దట్ టైమ్ సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ మోటివేషన్లో ఏదైతే ప్రిన్సిపల్స్ మీరు అన్నది కొత్తగా నాకు చేంజ్ అయ్యి లేదు ఐఎమ్ డూయింగ్ సర్వీస్ టు పీపుల్ ది సేమ్ పూర్ పీపుల్ ఎవరైనా అన్నా సార్ ఇట్లా కష్టం ఉందంటే జస్ట్ మటే చేసేస్తాం ఇద్దరు పర్సన్స్ మధ్యలో కూడా వచ్చినప్పుడు చేయరు ఇద్దరు పర్సన్స్ మధ్యలో వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎమ్మటే మండల నాయకత్వం వాళ్ళు అందరిని పిలిచి వాళ్ళు అంటే మండలంలో కూడా ముగ్గురు నలుగురు ఐదుగురు నాయకులు ఉంటారు సో వాళ్ళని అడుగుతాం మీకు ఆ మండలంలో ఎవరు పలానా ఎవరు చెప్తే మీకు ఇష్టం అంటే ఎందుకంటే మనం బలవంతంగా రుద్దేటప్పుడు కష్టం అధ్యక్షుడు అని మనం మండల అధ్యక్షునికి అప్పచెప్పబోతాం కానీ సార్ నేను పలానా జెడ్పీటీసీ దగ్గరికి వెళ్తా పలానా ఎంపీపీ దగ్గరికి వెళ్తాను వాళ్ళు అడిగినప్పుడు వాళ్ళకి అసైన్ చేసి చేస్తారు కానీ సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి అడుగుతున్నారు ఇట్లా మీరు కొన్ని పంచాయతీలు మీరు చేస్తూ ఉన్నారు మీ మాటను విన్న వ్యక్తుల్ని కేసులు పెట్టిస్తున్నారు స్టేషన్కి వెళ్తే ఇతను నా మాట ఏం లేదు ఇతని మీద కేసు పెట్టండి అని కొన్ని ఆరోపణలు మీ మీద వచ్చి నిజంగా మీరు పంచాయతీలకు ఇష్టపడతారా అదే అండి చెప్పాలి ఇంతవరకు డౌన్ ద లైన్ నేను నానున్నప్పుడు నాన్న ఈ హోల్ పీరియడ్లో ఇంతవరకు ఒక్క ల్యాండ్ పంచాయతీ చేయలే నేను ఈవెన్ నేను హైకోర్టులో పనిచేసిన ఫోర్ ఇయర్స్ మా సీనియర్ కౌన్సిల్ కూడా ఐ లర్న్ ఫ్రమ్ హిమ్ ఐ ఐ ఈవెన్ సెట్ దీస్ వర్డ్స్ విచ్ మై సీనియర్ కౌన్సిల్ సెట్ లక్ష్మారెడ్డి గారు ఎస్ లక్ష్మారెడ్డి దోస్ వర్డ్స్ టు మెనీ ఇంటలెక్చువల్స్ అంటే అందరికీ చెప్పలేము ఊరోళ్ళకి ఇవన్నీ ఎక్కువ సో ఇంటలెక్చువల్స్ ఎవరైనా వచ్చి సార్ నాది భూమి కబ్జా అయింది సార్ పిలిచి సార్ అది అన్నారు అనుకోండి నేను మా సార్ ఏం చెప్పాడో చెప్తాను ఏమంటే అందుకే నేను ఇన్వాల్వ్ కానరా బాబు తెగే కావు నేను నేను దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ కానీ అని చెప్తాను ఐ వాజ్ షాక్ రీసెంట్లీ ఏదో వీ సిక్స్ లీటర్లు ఇచ్చారంట అంటే అబ్బా ఒకసారి చెయ్యందని చేసిన అని చెప్తే ఏం ప్రూవ్ చేసుకుంటాం రా బట్ ఇట్ విల్ బి ఈజిలీ ప్రూవ్డ్ బికాస్ మీరు కాన్స్టెన్సీలో ఒక రౌండ్ వేసుకుంటా ఏ ఎవరి ఫస్ట్ వర్డ్ ఏం చెప్పాలి నా ల్యాండ్ పంచాయతీ ఇన్వాల్వ్ అని చెప్పాలి సో సార్కి అయినా కానీ కింద గ్రౌండ్లో కానీ అందరు ఎవ్రీ వన్ నోస్ దట్ హీ ఏంటి ఇన్వాల్వ్ నాట్ ఈవెన్ వన్ నాట్ ఈవెన్ వన్ ఒక్క దాంట్లో కూడా ఇన్వాల్వ్ కాదని తెలుసు సో ఇట్ విల్ బి ఈజిలీ ప్రూఫ్ గ్రౌండ్లో జనాలకు హ్యాపీగా ఉండాలి పైన సార్కి మంచిగా హీఈస్ నాట్ ఇన్వాల్వ్ అని తెలవాలి ఆ రౌండ్ సేఫ్ సో ఈ వి సిక్స్ ఛానల్ చూసిన మిగతా జనాభా ఏమైనా దాన్ని వాళ్ళకి ఎట్లా ప్రూవ్ చేయండి నేను
అంటే వాళ్ళు ఏం ఉద్దేశించి ఎవరేం చెప్పారో నాకు తెలియదు కానీ ఇప్పటివరకు ఇన్వాల్వ్ అయిన దాంట్లో రెండో ఇన్స్టెన్స్ ఒకటేమో ఒక కేసు విషయంలోకి వచ్చేసరికి నెల్లికల్లో ఒక ఒక బీసీ ఒక బయట ఏదో నడుస్తుంటుంది పీర్ల పండుగ విత్ అక్కడ ఆల్ కమ్యూనిటీ పీపుల్ ఉంటారు బీసీ మైనారిటీ అండ్ బీసీ అదర్ క్యాస్ట్ సడన్గా ఒక ఎస్ఏ పిల్లగాడు అక్కడ నుంచి వెళ్తూ తాకుతుంది ఏదో బండి బైక్ తాకుతుంది అక్కడ రోడ్డు మీద కొట్లాడు అవుతుంది సో అట్ దట్ టైం సిచ్యువేషన్ వాజ్ క్లియర్ రోడ్డు మీద వెళ్తూ తాకింది హ్యాపెండ్ కొట్లాట అయింది ఆ టైంలో ఎస్సీ ఎస్సీ అక్కడ ఉన్న పిల్లల మీద పెట్టారు నేను బీయింగ్ యాజ్ ఏ స్టూడెంట్ నా ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో ఐ హ్యా నాకు రెండు ఇన్సిడెంట్స్ అయినాయి ఒక స్టూడెంట్ మీద కావాలని భయప్రాంతంలోకి ఎంత తీవ్రంగా గురి చేస్తారో నాకు తెలుసు సో అక్కడ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో నాకు ఫోన్ వచ్చింది అన్న ఇట్లా ఏదో పెడదామని చూస్తారంటే అరే రోడ్డు మీద ఇన్సిడెంట్ ఇన్సిడెంట్ జరిగిందా అని అడిగిన అవును అని చెప్పారు సో మనకేముంటుంది రోడ్డు మీద ఇన్సిడెంట్ కాబట్టి ఎస్సీ ఎస్టేట్లో వస్తారు అబ్బాయి హౌ విల్ దేనో వాడేదో కులమని మనకి తెలుస్తుంది మనం తప్పు అండి అని ఎస్ఐ నడితే హీ ప్రాపర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ అయితే సేమ్ ఇన్సిడెంట్ ఇట్నే జరిగిందని చెప్పారు సిఐ అదే చెప్పారు ఆఫ్టర్ త్రీ డేస్ ఎస్సీ ఎస్టీ పెట్టారు వాళ్ళ మీద పిల్లల మీద సో ఫిరోజ్ పిల్లల మీద ఎస్సీ ఎస్టీ పెడితే వాళ్ళ భవిష్యత్తు ఏం చేస్తున్నారండి మీరు మళ్ళీ ఎక్కడ దాకా తీసుకెళ్తున్నారు దాని మీద చాలా ఫిరోజ్ అది నాకు చెప్పా కదా తప్పు లేదండి తప్పు మీరు చేయడం తప్ప అంటే లేదండి ఎస్సీ ఎస్టీ కుల సంఘం వచ్చిన డిఎస్పీ పార్టీ వాళ్ళు అట్ దట్ టైమ్ విశారాధన్ గారి నెంబర్ కూడా అడిగా నా రీసెంట్లీ అన్ఫార్చునేట్లీ ఐ హ్యాడ్ టాక్ విత్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సేమ్ ఇన్సిడెంట్ టు హిమ్ ఆ రోజు మీతో మాట్లాడాలనుకున్నాండి ఇది తప్పండి పిల్లల మీద మనం ఇప్పుడు భవిష్యత్తు వాళ్ళ భవిష్యత్తు మీద దెబ్బ తీయొద్దు మనం అది చాలా పెద్ద తప్పు అని చెప్పేసి ఆ టైంలో వాదించారు అండ్ ఇంకోసారి ఎంఆర్ఓతో వాదించారు మక్కపల్లి అనే విలేజ్ గుర్రంపూడి దేర్ ఒక పద్దెనిమిది మంది రజక కమ్యూనిటీ వాళ్ళకు ల్యాండ్స్ ఉంటాయి ఎనిమిది గుంట ఎయిటీన్ గుంటాస్ వన్ ఎకర్ అట్లా ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా కొత్త పాస్బుక్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం పాత వాళ్ళ మీద అనుకోకుండా ఏదైతే మ్యూటేషన్ చేయని పడ్డాయో షి వాస్ ట్రైంగ్ టు కంప్లీట్లీ వాళ్ళ పేరు మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తున్నా నాకు కంప్లైంట్ వస్తే అదేం జరగదని ఫస్ట్ ఫోన్ చేశారు లేదు సార్ చేయండి సార్ అంటే వన్స్ ఎమ్మెల్యే దగ్గర ఫోన్ వచ్చింది ఆపెట్టండి వాళ్ళ వాళ్ళ కబ్జా మీద వాళ్ళు ఉన్నారు మీరు కంప్లీట్గా వాళ్ళకి రిజిస్ట్రేషన్ వేరే వాళ్ళకి అంటే వాళ్ళ పేరు నుంచి వేరే వాళ్ళకి రిజిస్టర్ అయిపోయింది అనుకోండి ఇట్ విల్ బి టఫ్ నా పేరు ఏం పాస్బుక్లు వచ్చినాయి పక్కనోడు వచ్చి నాకు అమ్మే అన్న నేను ఏదో ఒకటి చేసాను నిలగొడతాను అనుకో అప్పుడు హ్యాండ్స్ మారితే కష్టం ఆ రెండింటిలోనే మీరు అయితే అప్పుడు ఎమ్మ ఎమ్మర దగ్గర చాలా ఫస్ట్ టైం చెప్పినప్పుడు ఇన్లే సెకండ్ టైం మళ్ళీ వచ్చారు చెప్పే కదా అంటే లేదు మేడం చేసేస్తున్నారు అని వస్తే ఏది వాస్తవం అని అడిగారు లేదు సార్ వాళ్ళు స్లాట్ బుక్ అయింది ఐ కాన్ డూ ఎనీథింగ్ అరే స్లాట్ బుక్ అయిందని చెప్పేసి వాళ్ళకి అన్యాయం చేస్తా ఇది ఎక్కడ కరెక్ట్ నువ్వు భూమి మీద వాళ్ళు ఉన్నారా లేదా నేను అడుగుని అంటాం కదా ప్రజలకు ఆ సమస్య అది ఒకటి క్లియర్ చేసిన మళ్ళీ ఏమంటే దీని అప్పటికప్పుడు మళ్ళీ కలెక్టర్ దగ్గర దగ్గరికి వెళ్ళి అది ఆపిచ్చి ఎమ్మటే హ్యాస్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ కాన్స్టెన్సీలో ఇంట్లో ఉండే కలెక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి దాని మీద కంప్లైంట్ ఇప్పించి ఆమె మీద అండ్ ఈవెన్ ఐ రిమూవ్ హర్ ఆల్సో దాని తర్వాత దేవర్ కొండ గారు సెట్ షిఫ్ట్ చేశారు ఏదో సంథింగ్ హ్యాపెన్ ఐ డోంట్ కేర్ నా వరకు ఏంటంటే జనాలు వర్సెస్ ఎనీథింగ్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఏదైనా ఇబ్బందులు అవుతున్నాయా లేదా పోలీస్ నుంచి ఏమైనా ఇబ్బంది అవుతుందా లైక్ వచ్చేసాడు బట్ ఇద్దరు పర్సన్స్ మధ్యలో ఆయన ఎవరు ఇన్వాల్వ్ ఒకరి మీద పెట్టియాలి కేసు నేను ఇంట్లో ఉంటే మనది ఎట్లా ఉండాలి కేసులు తగ్గిస్తామని చెప్తే కానీ ఆయన మీద ఈ కేసు నెట్ ఇవన్నీ లిటరల్లీ సేమ్ టిల్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అప్పట్లో ఉన్న మాజీ సార్ సభ్యుల మీద ఎన్నో ఉన్నాయి ఎలిగేషన్స్ విచ్ ఐ కెన్ ప్రూవ్ ఆల్సో చాలా మంది తన్నులు తిన్న వాళ్ళు ఉన్నారు బట్ నేను పర్సనల్గా అట్లా వాళ్ళందరూ వాళ్ళు గెలుపుకోవాల్సిందే వాళ్ళందరూ మనం ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే మరీ వాడు ఎక్కువ డిస్టర్బ్ చేస్తుందంటే ఐ విల్ గివ్ వార్నింగ్ సరే ఒక్కసారి సేవ్ చేసిన టూ టైమ్స్ సేవ్ చేసిన థర్డ్ టైమ్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు సేవ్ అట్లాంటిది మాత్రం చెప్తారు అవినీతి మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి అవినీతి అనేది ఏంటి అవినీతి అంటే ఏ యాంగిల్ అడుగుతున్నారో నాకు అర్థం కాలేదు అవినీతి అనేది కాదు బేసిక్గా అవినీతి చేయడం అవినీతి అనేది మాట్లాడతా స్టేట్ ఫార్వర్డ్గా ఉండేవాడిని నేను ఏదైనా తప్పు జరిగితే తప్పని అన్నారు తప్పు ఇప్పుడు అవినీతి మీ కాన్స్టిట్యున్సీలో అవినీతి విషయంలో నేను అదే అంటున్నాను అండి ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్లో అవినీతి ఉన్నాను ఓకే వేరస్ మై ఆఫీస్ వి నెవర్ ఎంటర్టైన్ దట్ అన్నిటి మీద
no one can mm. till today mm. but the thing is there ani matram naaku maa vallu cheptaru ee paisa lecheru gaani vaalle bayatiki raadu i got irritated yendra meer inta cheppina ento ga sari ga alavat ayipindi ga sir ఎవరు అలవాటు అంటే అప్పుడు చెప్పరు నేను మైక్ ఇచ్చినప్పుడు చెప్పరు ఇచ్చినప్పుడు చెప్పరు అంటే అది అదర్ డే సార్ అప్పుడు వెళ్ళిపోయినప్పుడు పలానా ఇట్లా ఫైవ్ థౌసండ్ తీసుకోరు సార్ అరే నేను నీకు ఇచ్చేటప్పుడు నేను ఇది అడగడం చూసినా అంటే చూసిన సార్ మరి ఎందుకు చెప్పలేదు నువ్వు అంటే ఏముంది లేదు సార్ లక్ష వస్తున్నా కాడ పిచ్చా మీకు ఏమన్నా అయితే అయితే దట్ కైండ్ ఆఫ్ జనాల్ మూడ్ సెట్ చేయలేదు అసలు వాళ్ళకి ఉండాలండి అంటే జనంలో చైతన్య చెప్పే ప్రయత్నం ఒక ఎమ్మెల్యే ఓపెన్ ఉండా లేదా వాళ్ళకి తెలుసు సో దే హ్యావ్ టు స్టార్ట్ క్వశ్చనింగ్ మీరు ఎక్కడ క్వశ్చన్ చేసిన వాడిని ఇప్పుడు ఐ వాజ్ ఐ ఐ వాజ్ ద పర్సన్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఐ క్వశ్చన్ మెనీ వన్ సో నాకు క్వశ్చన్ చేసే వాళ్ళు ఇష్టం సో నాకు ఇప్పటికీ ప్రధాన ప్రతిపక్షం వాళ్ళు నా కాన్స్టెన్సీ ఇవ్వడానికి క్వశ్చన్ చేస్తే నేను ఐ నేను ఎక్కడన్నా కానీ వాళ్ళని పిలిచి సమాధానం చెప్తా అండ్ నాకు ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఇస్తాం బర్రా కూర్చో వాళ్ళు ఏదైనా లౌక్యంగా అంటే నిజాయితీగా అడగాలి కొంతమంది కావాలని మాకింగ్ చేయడం ఏకాత్తి అని మనల్ని తక్కువ చేసినట్టు మాట్లాడి కించపరిచినట్టు మాట్లాడడం దాన్ని ఎంటర్టైన్ చేయరు బట్ ఇఫ్ ఎస్ ఆల్ తను రియల్గా క్వశ్చన్ చేస్తే మాత్రం ఐ రియల్ గెట్ మోటివేటెడ్ ఇలా ఉండాలి ఇక తర్వాత మా పార్టీ వాళ్ళని పిలుస్తారు పిల్లల్ని చూడరా వాళ్ళేం క్వశ్చన్ చేస్తారు మీరు సైలెంట్గా ఉన్నారు ఎవరికి నా క్రెడిట్ అని అడుగుతా ఎవరికి నా క్రెడిట్ మీరు చేసేది తప్పు యూ హ్యావ్ టు క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు అయితే మీరు ఎక్కడ అవినీతి అనేది పాల్పడలేదా మీరు పర్సనల్ అసలు ఎవరి దగ్గర ముట్టుకో మర్చిపోయి కూడా ముట్టుకో పైసా ఏ అధికారులు ఉన్నా సరే వాళ్ళు వాళ్ళు పనిచేస్తాం రెండు వేల పద్దెనిమిది వరకు బీఆర్ఎస్ కండో కప్పుకున్న ఒక్క వ్యక్తి కూడా నీకు కనుకందా చేయపోయాడు కానీ వేరస్ మీ వాళ్ళ పార్టీ మారకుండా ఇప్పుడు మీరు ఇసుక అక్రమ తవ్వకాలు ఆపుతారా మరి సీరియస్లీ థింగ్ ఓన్లీ టూ థింగ్స్ హ్యాపన్ ఒకటి టోకెన్ వేరే కాడికి కొట్టడం ఇంకోటి అన్లెస్ అంటే వాడికి పర్సనల్గా కష్టం ఉండి వాడు ఒక లోడ్ ఏదన్నా సపరేట్గా వాళ్ళతో వాళ్ళతో మాట్లాడు నాకు సంబంధం లేకుండా ఎస్ఐఆర్ లేకపోతే అధికారం నాకు సంబంధం లేదు సాగర్ నియోజకవర్గం వెనకబడింది నియోజకవర్గం అంటా ఉంటారు అంటే మౌలిక సదుపాయాలు కావచ్చు డెవలప్మెంట్ కావచ్చు డెవలప్మెంట్ విషయంలో కావచ్చు ప్రజల యొక్క ఆలోచన ధోరణి కావచ్చు యువతకు ఉపాధి విషయాల్లో కావచ్చు ఈ పది సంవత్సరాలు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత దశాబ్దోత్సవాలతో సంక్షేమం ఉపాధి ఈ రెండు అవకాశాలు ఏ విధంగా మెరుగుపడ్డాయి సంక్షేమ విషయంలో మీకు తెలుసు అంటే త్రూ అవుట్ తెలంగాణ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ ద సేమ్ ప్రిన్సిపల్ కొన్ని ఏవైతే మనకు సార్ ప్రవేశపెట్టిన పథకాలు కానీ సార్ ప్రవేశపెట్టిన స్కీమ్స్ కానీ అవి చాలా అన్ఇంప్లిమెంటెడ్గా ఉండేవి ఏది ఒకట్లో అందులో బయట నుంచి ఉండే నేను పలానా ఎమ్మెల్యే అని చెప్పుకోవచ్చు కానీ పలానా ఎమ్మెల్యే అని చెప్పుకోవాలంటే యూ హ్యావ్ టు డూ సమ్ సర్వీస్ టు ద పీపుల్ బీయింగ్ విత్ దమ్ దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ గెట్ టు నో అసలు అక్కడ ఏం నడుస్తుందో మీకు తెలుస్తుంది సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇంకా ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉన్నాయి దానికి కూడా అన్ని టెండర్స్ పూర్తి చేసేసిన టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ వరకు జానారెడ్డి గారు అక్కడ హీ డి అంటే అసలు ప్లేసే చూడలేదు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ తర్వాత నాన్న ఒక ప్లేస్ చూసే ప్రయత్నం చేస్తే ఇది మా ఇప్పటికే నేను ఏ జాగా చూసినా ఇది నా జాగా కేసేస్తాడు అరే మీ జాగా ఎట్లేదురా అని ఇప్పుడు మంచినీటికి సంబంధించి ఫ్లోరైడ్ ఇబ్బంది ఓవరాల్గా కేసీఆర్ నీళ్లు రాని గ్రామాలు జస్ట్ బికాస్ గ్రావిటేషన్ కావచ్చు చిన్న మోటార్ సమస్య వల్ల ఓన్లీ టూ తా హ్యామ్లెట్ విలేజెస్ ఆఫ్ తాండ్ ఓన్లీ టూ జమ్మన కోట అని ఒక ప్లేస్లో విచ్ ఈస్ నాట్ బికాస్ అదే ప్రాజెక్ట్ ఏదో బాగాలేదని కాదు బీఆర్ఎస్ ఎంతవరకు దేశవ్యాప్తంగా ఒక నాలుగు రాష్ట్రాల్లో అయినా ప్రభావం చూపిస్తుందా వన్ గుడ్ థింగ్ ఐ అబ్జర్వ్డ్ ఈస్ వెన్ ఐ వెన్ టు సోలాపూర్ అలాంగ్ విత్ కేసీఆర్ అక్కడ ఏవైతుందంటే ఒక లేడీ స్పీచ్ ఇస్తుంది ఏమన్నా అనుకూలం ఇస్తుంది కాన్స్టిట్యున్సీలో కాంగ్రెస్ ప్రభావం ఈ ఈ సంవత్సరం ట్వంటీ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీకి కాంగ్రెస్తో ప్రధానంగా ఎప్పుడైనా పోటీ ఉండేదండి వై అంటే ఇది ఇప్పటిది కాదు తరతరాలుగా నడుస్తుంది ముఖ్యంగా మహబూబ్నగర్ మహబూబ్ నగర్ నల్గొండ జిల్లా ఉమ్మడి నగర్ జిల్లా అంతా కూడా రెండే అప్పట్లో కమ్యూనిస్ట్ కాంగ్రెస్ ఉండేది మొదట్లో దాని తర్వాత టీడీపీ లాస్ట్ టైం ఎలక్షన్స్కి ఆర్జీవి ట్విట్ ఇది చాలా ఉపకరించింది అంటారు రియల్ హీరో ఈజ్ రియల్ ఈసారి ఏమైనా ఆ టైంలో ఒక సిచ్యువేషన్ గోయింగ్ ఆన్ ఏదో ఒక వీడియో కావాలి దాన్ని నెగిటివ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తుంటే వన్ ఆఫ్ ద పర్సన్ వంశాన్ని ఇక్కడ మాకు ఇంటర్ మాకు క్యాంపెయిన్ చేయడానికి వచ్చిన అతను ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ భగత్ గారు